ഹായ് അപ്പൊ പുതു പുത്തൻ പാചക രീതികൾ കൊണ്ട് അടുപ്പും വെപ്പും ഹായ് അടുപ്പും വെപ്പും ബ്ലോഗിലൂടെ നല്ല ഫ്രഷ് ക്രേഫിഷ് ആണ് ഇത് കടലിൽ കിടുന്ന ക്രേഫിഷ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്കാമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ക്രേഫിഷ് ഹായ് അപ്പൊ പുതു പുത്തൻ പാചക രീതികൾ കൊണ്ട് അടുപ്പും വെപ്പും ഉള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഗു ഷെഫ് എന്ന് ഒരു സീ ഫുഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ഏത് സീ ഫുഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ക്രേഫിഷ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ക്രേഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലുള്ള നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് ലോങ് ലെഗ് അല്ല അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലൗസ് അതേണ്ട് ആ ഗ്ലൗവ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്രാബിന്റെ ഗ്ലൗവ് മാതിരിയുള്ള ടൈപ്പാണ് ഇത് കടലിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീലങ്ക എന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ സാധനം പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെയായിട്ട് ഇത് നമ്മള് ഒന്നും കളയോ പിടിക്കുന്നു ഒന്നും വേണ്ട ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഡിഷിന്റെ പേരെന്നാ ഇല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പാൻ ഫ്രൈഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ മസാല ഒന്നുമില്ല ഷെല്ലേപ്പാടെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ അവസാനം പൊളിച്ചു കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം കുക്ക് ചെയ്ത് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതിന് മാത്രം ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലൊന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷെല്ല് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും സൂപ്പിന് എന്തിനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് റെഡ് ചില്ലി റെഡ് ചില്ലി കുറച്ച് ഗാർലിക് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് ഗാർലിക് ഓക്കെ ഒരു വെഡ്ജ് ഓഫ് ലെമൺ ലെമൺ ആണ് ലൈം അല്ല ഒരു വെഞ്ച് സ്പ്രിങ് ഓണി പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീ ഫുഡിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉള്ളത് കുക്കാവുമ്പോ തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാം കുറച്ച് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഗീ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗീയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഈ ചാനൽ വഴി പറയാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഏജിൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബോൺ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്ലാരിഫൈ ബട്ടർ ആണ് അതാണ് ഗീ ബട്ടർ അല്ല ബട്ടർ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അസ് പക്ഷെ ഗീ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ അസ് ടു കുക്ക് എനി ഫുഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ഓക്കെ അതായത് ഗീ കഴിക്കുന്ന നല്ല കാരണം പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ കുറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോൺമാരോട് ഇതൊക്കെ കുറയും ഇപ്പോൾ ബോൺ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗീ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഫാറ്റ് ഭയങ്കര ഫാറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വേണ്ട അങ്ങനെ പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നന്നായത് അല്ലേ പലർക്കും ഒരു അറിവായിക്കോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചില്ലി ഇട്ടു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മതി നമ്മൾ ഈ ക്രേ ഫിഷ് ഇടുന്നു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ക്രിങ്ങ് വണ്ണി സ്പ്രിങ് വണ്ണിയാണ് അല്ലേ ഞാനൊരു ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ലെഡ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സ്റ്റീമിലാണ് അത് കുക്കാവുന്നത് ഓക്കെ ഷെഫെ ഇത് നമ്മുടെ സായിപ്പുമാർക്ക് ഇതങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവർ കമു കമൂന്ന് അടിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ യു കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ സ്പോയിൽഡ് ആയി അവർക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടി അവർ കംപ്ലൈന്റ് പറയും കാരണം ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാവ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് കറി ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ട്രഡീഷൻ ആണ് കറി അതറിയത്തില്ലേ പർട്ടിക്കുലർ ഡിഷുകളൊക്കെ അതിനൊന്നും ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നണം നമ്മുടെ ഈ കറികളൊക്കെ
മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് ഇത് ഷെല്ല് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പൊളിച്ച് തിന്നണം ഇത് സീ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹോളിഡേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ ഷെല്ലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം ആയിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതും വേസ്റ്റ് ഒന്നും ആയില്ല കണ്ട സ്പ്രിങ് ഒണീനൊക്കെ മെൽറ്റായി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതും ആ ഡിപ്പിൽ മുക്കി പൊളിച്ച് കഴിക്കണം ഇതൊരു ബീച്ച് സൈഡ് ഫുഡാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ബീച്ചിന്റെ തീരത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബീച്ചിന്റെ തീരത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഒരു മൂഡിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുക അല്ലെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷെഫ് തയ്യാറാക്കിയ ഡിഷ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സോസും ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും പറയാം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഓപ്ഷനിലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോക്കറിൻ മിൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള ടാറ്റാ സോസ് കാരണം എല്ലാം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബാഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അൺഹെൽത്തി സൈഡിൽ പോകണ്ട കോക്കൺ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അതിനകത്ത് രണ്ട് ഗാർലിക് ഇടുക കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചില്ലി ഗാർലിക് ആണ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി അപ്പൊ അതിനൊരു ഡിപ്പിൽ അതാണ് the crayfish pan okay, fried okay thank you thank crayfish, you okay thank you idu nammala kai vechena eh adha kai kondu nu kai kaikana alle idu oru holiday atmosphere aanu ivada formalities onnum illa venda hmm appo namukku kai kondu nu appo namukku idine ng mallida mallida aanu mallida aanu alle engena illa parayane adhoottu mallida aanu alle mallida hmm the side ingane puttu chodutha adu kedo അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൈ ഫിഷ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വലിയ മീറ്റൊന്നും ഇല്ല കാണാൻ വലുതാക്കി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണോ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണോ ഇല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ടൈലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഹെഡിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ടൈലിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ ആ ടൈലിൽ പിടിച്ച് കഴിക്കാതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഹെഡ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ടേക്ക് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ലുക്ക് ബാക്ക് ടു വെയ്സ് കം അപ്പ് then you can just uh, add some sauce tartar sauce a coconut tea flavor ok ullu undu adi poli aitunda sauce mm so good so good really enjoying simple aayittu ullu simple aanu adhigam samayam illa pettanu thayaraki edukkanu oru form aanu adhe tasty aanu sauce um ella adi poli veendum vera oru video aayittu namukku kaanam അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും നന്ദി ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും ഇനി മുന്നോട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ടു കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സി യു ഓൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് അവർ ഓൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് Uh, you know, it was very simple and it's like kind of a kind of a uh, holiday uh, atmosphere to make a video. We don't have Indian spices. It's very simple and healthy option. 
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇനി ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ റിപ്ലൈ ടു ഓൾ യുവർ കമൻറ്റ്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് സി യു ഫ്രം വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ബൈ 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 Para mi gente